మనం ఇప్పుడు చేసి జావాలో ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏమిటి ఇంటర్ఫేస్ ఎలాగ డిఫైన్ చేయాలా ఇంటర్ఫేస్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలా ఎలాగ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా పతి చూసుకోపోతున్నాం దానికి ముందు నేను దీనికి ముందు ఒక వీడియోలో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ పతి మాట్లాడట అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ పతి మాట్లాడినప్పుడు ఒక పాయింట్ మిస్ చేసిన ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్కి మీరు డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ ఎయిట్ చేయకూడదు దేనికంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ జస్ట్ ఇల్స్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేసే క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేసే క్లాస్కి ఒకటి ఆబ్జెక్ట్ చేయమూడచ్చు అబ్సర్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ చేయమూడదు క్రియేట్ చేయమూడదు సో ఆ పాయింట్ నేను ఇక్కడ కన్విన్స్ చేయాలనుకుంటున్నా సో ఇంటర్ఫేస్ పోతాం ఇంటర్ఫేస్ పోయినప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ కూడా ఫస్ట్ ఏంటని చూస్తాం కలెక్షన్ ఆఫ్ అబ్స్టాక్ మెథడ్స్ ఇంటర్ఫేస్ లోపల అన్ని మెథడ్స్ మే అబ్స్టాక్ట్ దా మీరు ఏదో ఎక్స్ప్లిటిక్గా ఎక్స్ప్లిసిట్గా అబ్స్టాక్ట్ చెప్పినా చెప్పకపోయినా వచ్చేసి అది అబ్స్టాక్ట్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ చూస్తాం సో ఒక పాయింట్కి ఎలా యూస్ చేసి చూస్తాం ఇంటర్ఫేస్ నేను చేస్తాను ఇంటర్ఫేస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఇంటర్ఫేస్ ఒక కీవర్డ్ ఇచ్చేసి ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ ఇలా క్లాస్ నేను క్లాస్ ఇలా చేస్తారు క్లాస్ క్లాస్ నేమ్ అది ఇలా ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పోయేసి మీరు జస్ట్ చూసేసి పబ్లిక్ వైడ్ టెస్ట్ను ఒక ఆర్డనరీ మెథడ్ ఇస్తే ఎలా కొడుతుంది ఎందుకంటే ఇంటర్ఫేస్ అప్స్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కెనాట్ హ్యావ్ బాడీ సో ఇంటర్ఫేస్ లోపల ఏ మెథడ్ మీ అబ్స్ట్రాక్ట్ లేకుండా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కాకుండా ఏది మేము ఇంకా డిఫైన్ చేయాలి ఆర్డనరీ మెథడ్స్ డిఫైన్ చేయలేదు సో ఇదంతా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఇక్కడ మీరు ఇది వచ్చేసి ఈ రెండు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ మీరు అనుకుంటారు ఎందుకు అబ్స్ట్రాక్ట్ కీబోర్డ్ ఇస్తే కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎస్ ఆ ఇంటర్ఫేస్లో అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇచ్చినా ఈ పోయినా అది డిఫాల్ట్గానే అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎత్తుకుంటుంది మీరు అబ్స్ట్రాక్ట్ ఈ పోయినా అది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అది ఇంటర్ఫేస్ లోపల ఒకటే ఓకేనా సో ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇచ్చినా ఈ పోయినా అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎత్తుకుంటుంది సో నెక్స్ట్ పాయింట్ అంటే కెనాట్ ఇనిషియేట్ ఎనీ ఇంటర్ఫేస్ ఇన్స్టాన్షియేట్ ఇంటర్ఫేస్ ఇన్స్టాన్షియేట్ అంటే దీనికి ఇంటర్ఫేస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడు ఇంటర్ఫేస్ ఐ యూ న్యూ ఇంటర్ఫేస్ ఇస్తే ఎలా పడుతుంది ఎందుకంటే ఇంటర్ఫేస్ ఒక క్లాసిక్ కాదు ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ అబ్స్టాక్ట్ కెనాట్ బి ఇనిషియేట్ ఇన్స్టాన్షియేట్ ఇనిషియేట్ కాదు ఇన్స్టాన్షియేట్ ఇన్స్టాన్షియేట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేదు ఇంటర్ఫేస్కి అది నా సెకండ్ పాయింట్ ఇంటర్ఫేస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేదు అండ్ ఇంటర్ఫేస్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఇంటర్ఫేస్ లోపల మీరు కన్స్ట్రక్ట్ మెథడ్సే పెట్టడం లేదు మనం ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ పెడతాం సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి కన్స్ట్రక్ట్ అంటే పబ్లిక్ ఇంటర్ఫేస్ పెడితే ఏం వస్తుంది చూస్తాం ఇన్వాలిడ్ మెథడ్ డిక్లేషన్ సారీ ఇది యాక్చువల్ ఎందుకంటే ఇంటర్ఫే ఇన్వాలిడ్ మెథడ్ డిక్లేషన్ ఏంటంటే ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ సేమ్ నేమ్ క్లాస్లో ఒకటి దా మీరు సేమ్ నేమ్ పెడితే కన్స్ట్రక్ట్ అయితే ఉంటుంది ఇది ఇంటర్ఫేస్ ఇక్కడ చేసి మీరు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఒకటి డిక్లేర్ చేయాలి ఇంట కన్స్ట్రక్టర్స్ని డిఫైన్ చేయలేదు అదా నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ అండ్ దెన్ ఆల్ ది మెథడ్స్ ఇన్ ది ఇంటర్ఫేస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అది ఆల్రెడీ చెప్పేసాను అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇంటర్స్ అని ఇస్ కెనాట్ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్స్టెన్స్ వీడియో ఇన్స్టెన్స్ వీడియో ఫీల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఆర్డనరీ క్లాస్లో ఇచ్చినలాగా ఇక్కడ పోయేసి ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఎస్ వేస్తాను చూస్తాం ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు ఆర్డనరీ ఇస్తే ఇది కాన్స్టెంట్గా ఎత్తుకుంటుంది కాన్స్టెంట్గా ఏంటంటే ప్రై ఫైనల్ స్టాటిక్ మీరు ఇచ్చినా ఈ పోయినా ఫైనల్ స్టాటిక్ డిఫాల్ట్గా అప్పని చేసుకుని వస్తుంది సో మీరు ఇక్కడ పోయేసి ప్రైవేట్ ఇచ్చానుకోండి ఏం చెప్తుందంటే మోడిఫై ప్రైవేట్ నాట్ అలౌడ్ ఇయర్ ఎందుకంటే ఏ ఫీల్డ్ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్నా అదండి మీ పబ్లిక్ ఫైనల్ స్టాటిక్ సో ఈ మూడు మీద వచ్చేసి అది కన్ఫామ్ అది ఆటోమేటిక్గా ఎత్తుకుని వస్తుంది ఇదే మీరు ఎక్స్ప్లిసిట్గా చెప్పినా చెప్పకపోయినా అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నాను అంటే అండ్ ద ఓన్లీ ఫీల్స్ దట్ క్యాన్ అప్పియర్ ఇన్ ది ఇంటర్ఫేస్ మోస్ట్ బి పబ్లిక్ సరే అదే చెప్పాం కదా సో మనం ఏదర్ ఇప్పుడు ఇంట్ ఐ ఇచ్చాం కదా ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఇచ్చాము ఇక మనం వచ్చి పబ్లిక్ స్టాటిక్ అంటే ఇలా పబ్లిక్ ఫైనల్ స్టాటిక్ కానీ ఆటోమేటిక్గా జావా ఏమి ఎత్తుకుంటుంది అంటే అది పబ్లిక్ స్టాటిక్ ఫైనల్ అయితే ఎత్తుకుంటుంది మీరు చెప్పినా చెప్పకపోయినా అండ్ ఇంటర్ఫేస్ నా ఎక్స్టెండర్ బై క్లాస్ సో ఇంటర్ఫేస్ని క్లాస్ లాగా యూజ్ చేయమూడచ్చు కానీ ఎక్స్టెన్స్ పెట్టి యూజ్ చేయమూడదు అది ఇంప్లిమెంట్స్ అని కీబో
ఒక క్లాస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్టెన్స్ ఇంప్లిమెంట్ ఇంకో క్లాస్ ని ఇంటర్ఫేస్ ని ఎక్స్టెన్స్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ టు ఎక్స్టెన్స్ ఇంటర్ఫేస్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసి ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ అంటే దీంట్లో చేస్తారు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అవుట్ లో ప్రైవేట్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ ఫైనల్ వేరియబుల్స్ అంట సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ రియల్ టైమ్ గా ఇంటర్ఫేస్ ఎలా యూస్ అవుతుంది చూస్తాం రియల్ టైమ్ అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీ సిస్టమ్ కి వచ్చేసి ఎక్కువ యూఎస్బి పోర్ట్స్ అంట ఉంటుంది పట్టుకుంటాం యూఎస్బి పోర్ట్స్ అవుట్ లో చేసి మౌస్ పోర్ట్ ఉంటుంది కీబోర్డ్ పోర్ట్ ఉంటుంది కీబోర్డ్ కి అలా యూఎస్బి పోర్ట్ అవుతున్న ఎస్ఈఎంఐ అవుతుల ఎక్సట్రా ఉంటాయి కదా ఇది అంతా మ్యానుఫాక్చర్ ఏం చెప్తూ ఉంటాయంటే యూఎస్పి పోర్ట్కి వచ్చేసి ఇన్ని నంబర్ ఇన్ని పిన్స్ ఉంటాయి అదేలాగా ఎస్ఈఎంఐ పోర్ట్కి ఇన్ని పిన్స్ ఒక్కొక్క పిన్ కూడా ఫంక్షనాలిటీ చెప్పుకుంటారు సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ పిన్ కూడా అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఫైవ్ వోల్ట్ ఇస్తుంది సెకండ్ పిన్ కూడా అవుట్పుట్ టూ వోల్ట్ థర్డ్ పిన్ కూడా అవుట్పుట్ వచ్చేసి సంథింగ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది ఒక డిఫైన్డ్ ఫంక్షనాలిటీ ఆ ఎస్ఈఎంఐలో ఉండని పెట్టుకుంటామే సో ఇప్పుడు ఎస్టిఎంఐ కూడా మ్యానుఫాక్చర్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఎస్టిఎంఐ వైర్స్ మ్యానుఫాక్చర్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు ఏం చేస్తాయంటే ఈ ఫంక్షనాలిటీ చూస్తారు సో ఓకే ఈ ఫంక్షనాలిటీ ఇస్తే దా ఇది వర్క్ అవుద్ది అని అనుకునేసి వాళ్ళు ఆ ఫంక్షనాలిటీ కాను డిజైన్ చేస్తారు ఆ ఫంక్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ సో ఎవరి వల్ల ఎస్టిఎంఐ పోటీ మాత్రం ఇది ఎందుకంటే యూనివర్సల్ డిఫైన్డ్ యూనివర్సల్ అగ్రీడ్ ఒక ఫంక్షనాలిటీ సో ఈ పోర్ట్ ఈ పిన్ లో ఈ వాల్యూ ఎలా ఈ వాల్యూ ఎలా సో ఫంక్షనాలిటీ డిఫైన్ వల్ల ఎవరైనా ఈజీగా ఏం చేసి అంటే ఈజీగా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఒక మ్యానుఫాక్చర్ నేను ఒక యూ ఎస్ఎంఐ వైర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నా ఇంకొక మ్యానుఫాక్చర్ ఎస్ఎంఐ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాడు సో ఎన్ని ఎవరు చేసినా ఫంక్షనాలిటీ కాన్సెప్ట్ సో ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ రాదు సో వచ్చేసి దానికోసం మెయిన్ గా ఇంటర్ఫేసెస్ వచ్చేసి జావాలు యూజ్ చేస్తారు జావా ఎలాగంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక కోడ్ రాస్తున్నాడు అదే లాగా ఇంకొక మీ ఫ్రెండ్ ఒక కోడ్ రాస్తే మీరు ఇంటర్ఫేస్ డిఫైన్ చేశారు అనుకోండి ఆ ఇంటర్ఫేస్ కానీ మెథడ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తేనే చాలు సో ఆ మెథడ్స్ ఏం చేస్తే మనం మొత్తం ఊరికి ఆ మెథడ్ తెలిసిపోతుంది గెట్ వెల్కమ్ మెసేజ్ అంటే వెల్కమ్ మెసేజ్ చూపియాలా మీ లోపల ఏమైనా ఇంప్లిమెంట్ రాసుకోండి కానీ ఆ ఫంక్షనాలిటీ మనం ఫస్ట్ చెప్పేస్తున్నాం సో అది ఇదే ఇంటర్ఫేస్ కూడా మేజర్ ఇది సో ఇంటర్ఫేస్ నుంచి జావాలో జావాలో కాదు ఏ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చినా ఇంటర్ఫేస్ వచ్చేసి మేజర్గా యూస్ అవుతుంది ఎందుకంటే కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఏం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఈ ఇంటర్ఫేస్ నా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం ఇప్పుడు ఎస్ఈఎంఐ ఏ మ్యానుఫాక్చర్ ఉన్నాడు ఎస్ఈఎంఐ బి మ్యానుఫాక్చర్ ఉన్నాడు మీరు ఒక వన్ వీక్ ఎస్ఈఎంఐ ఏ మ్యానుఫాక్చర్ ఇచ్చినా ఎస్ఈఎంఐ కేబుల్ యూజ్ చేస్తున్నాడు మీకు పట్టాల మీరు ఏం చేస్తున్నారు జస్ట్ అది యూజ్ చేయకుండా డస్ట్బిన్లో వేసి ఎస్ఈఎంఐ బి మ్యానుఫాక్చర్ ఇచ్చిన ఎస్టీఎంఐ బయట యూజ్ చేస్తున్నాడు సో ఇంటర్ఫేస్ ఉన్న వల్ల మీ ఏం చెప్తుందంటే ఆ ఈస్ ఉంటుంది ఈజీగా ఒకదాని నుంచి ఇంకోదానికి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు అదేలా కదా ఇంటర్ఫేస్ జావాలు యూజ్ అవుతుంది ఇంటర్ఫేస్ పెట్టి ఒక ఎక్స్టెన్ చేసిన ఒక క్లాస్ ఉంది అని పెట్టుకోండి నేను రాసిన క్లాస్ బాగా మీరు రాసిన క్లాస్ బాగుంటే ఫ్యూచర్లో నా క్లాస్ బయట పడేసి మీ క్లాస్ యూజ్ చేస్తారు సో అక్కడ యూస్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంటే ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ అని పెట్టుకున్నాం ఇంటర్ఫేస్ పెట్టి ఇందాక నేను చెప్పేసి ఎలా డిక్లేర్ చేయాలా ఎలా డిఫైన్ చేయాలని సో ఇప్పుడు చేసి ఒక క్లాస్ వచ్చేసి సర్కిల్ ఏరియా ఇంప్లిమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ అయ్యింది సో ఏం చేయాలంటే వెన్ ఎవర్ ఒక క్లాస్ వచ్చేసి ఇంటర్ఫేస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దాంట్లో ఉండే మెథడ్స్ అన్నీ మే ఓవరైట్ చేయాలా చేయకపోతే కన్ఫామ్ ఎర్ర కొడతుంది ఇప్పుడు చూస్తామా ఏం చెప్తుంది అంటే సర్కిల్ ఏరియా ఇస్ నాట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అండ్ డస్ నాట్ ఓవరైట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఏరియా ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ సో కన్ఫర్మ్ ఓవరైట్ చేయాలా ఓవరైట్ చేసిన వాళ్ళు మన జస్ట్ ఒక ఈ సర్కిల్ ఏరియాకి మనం ఆబ్జెక్ట్ ఏ చేసి డాట్ వెల్ మేక్ వెల్కమ్ మెసేజ్ గెట్ ఏరియాని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఆన్లైన్ చేసి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చేస్తే మనకి ఎక్స్పెక్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది అది ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి ఈ సర్కిల్ ఏరియా క్లాస్ నాకు పట్ల సో నా నేను నాకు ఇది పట్ట పట్టలేదంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే సర్కిల్ ఏరియా టూని క్రియేట్ చేసి మీకు అని ఇంప్లిమెంట్ రాసుకోవచ్చు రాసుకునేసిన అవుట్ల ఈ సర్కిల్ ఏరియాని త్రో